अच्छा ये वाली स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है रेडियोग्राफ है नेक के सॉफ्ट टिश्यू सॉफ्ट टिश्यूज का और लेटरल व्यू है इसमें ना डिट्रोफ्रेंजियल स्पेसेस डिट्रोफ्रेंजियल स्पेस और जो नेक की स्पेस है ना उसकी एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस स्पेस की क्या नॉर्मल डायमेंशन है क्योंकि इन डायमेंशन से बियॉन्ड जाएगी तो आप इसको प्रैक्टिकली कहेंगे कि ये वाइडनिंग है ठीक है हमें पता है कि ऑलमोस्ट जो नेजर फ्रेंजियल स्पेस है वो टेन एम एम है उसके बाद सी टू के जो अपोजिट है वो फाइव टू सेवन एम एम होती है और रिट्रो ट्रेकियल जो स्पेस है यानी जो सी सिक्स का लेवल है वहां पर वाइडेस्ट है ट्वेंटी टू एम एम होती है एडल्ट में और फोर्टीन एम एम होती है चिल्ड्रेन में ठीक है अब क्योंकि हम जब देख रहे होते हैं रेडियोग्राफ कोई भी तो हम बता तो नहीं सकते मैयर करके कि किस तरह हमें वाइडनिंग लगती है लेकिन ये जो वर्टिब्रल बॉडी है इसके डायमीटर के वन थर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये ठीक है ऑलमोस्ट वन थर्ड टू वन हाफ जो है इसका वो कट ऑफ वैल्यू है उसके बाद अगर इससे भी ज्यादा आपको ये आ रही है तो आप इसकी अपरेंट वाइडनिंग लेबल करेंगे ठीक है अब आपने मतलब इस तरह से देखना है कि अगर आपको इस स्पेस के अंदर वाइडनिंग नजर आ रही है तो आगे आपको कोई कॉज उस वाइडनिंग का मिल रहा है या नहीं क्योंकि एप्सेस अगर होती है तो गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म की वजह से वहां आपको एयर लॉक्यूल्स अप्रिशिएट होंगे या फिर आपको कोई फॉरन बॉडी स्पेशली जो फिर फिश बोन है पेरीफॉर्म साइनस में इंफेक्टेड है वो नजर आ सकती है ठीक है तो इनका आपने जो कौन सी वर्टेबल बॉडी के ऑपोजिट देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है एयर के कॉलम को आपने देखना है और समटाइम इन लेटर व्यू के अंदर कोई आपको थायरॉइड का नॉडिगुल भी दिखाया जा सकता है या थायरॉइड का कोई मैथ दिखाया जा सकता है जिसकी रिट्रो एक्सटर्नल एक्सटेंशन है या कुछ इस तरह से है तो जब भी आपने सॉफ्ट टिश्यूज पे देखना है तो आपने सॉफ्ट टिश्यूज बोन्स इन सब चीजों के ऊपर देखते हुए और रिट्रो फिर स्पेस के ऊपर कमेंट करना है और अगर वाइडनिंग नजर आ रही है तो उसके बाद ये भी बताना है कि कोई आपको यहाँ पे फॉरन बॉडी या कोई रेडियो डेंसिटी या कोई ल्यूसेंसी अप्रिशिएट हुई है या नहीं नेक्स्ट इसमें ये दिखाया गया है कि जो वेम सोलो है उसके कुछ व्यूज दिखाए गए हैं जिसमें हाइपोपेरिंग्स पे फोकस किया हुआ है और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये पेरीफॉर्म साइनसिस की जगह है यहाँ पर समटाइम कोई रेगुलरिटी कोई मैस जगह पे हाइपोपेरिंग्स का दिखाया जा सकता है वेरियम सोलो में हेड एंड नेक में बाकी डायग्राम्स भी शेयर करके आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो लेरिंग्स की अनाथमी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लेरिंग्स जो है वो एग्जाम केस है बींग रेडियोलॉजिस्ट आपने क्या बताना होता है कि एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट क्या है ठीक है रिसेक्टेबल और इनरिसेक्टेबल इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा अगर तो आपकी थायराइड कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन हो गई है या कोई भी कार्टिलेज इन्वॉल्व हो गई है और स्ट्रेटमस एंड नेक के इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिर ट्यूमर इनरिसेक्टेबल होगा ठीक है हमने जो डिस्क्राइब करना होता है वो एक्सटेंड डिस्क्राइब करनी है कि जो लेरिंग्स है हमारा नॉर्मल एनेटमी उसकी जिस तरह आपने डिस्क्राइब किया क्या है कि टिप ऑफ एपिग्रेटिस से लेके क्रिकॉइड कार्टिलेज तक एक्सटेंड करता है उसके तीन पार्ट्स आपने बहुत अच्छे डिस्क्राइब किए कि सुप्राग्लॉटिक पार्ट है जो टिप ऑफ एपिग्रोटिस से लेकर रिलेंजियर वेंट्रिकल तक एक्सटेंड करता है फिर ग्लॉटिस है जो ट्रू वोकल कॉर्ड का पार्ट है और आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि उसको ट्रू वोकल कॉर्ड को पहचानने की जो आपका बोरी लैंडमार्क है वो एटनॉइड कार्टिलेज है वो आपको नजर आएंगी तो आपको पता है कि उनके ऊपर अटैच होते हैं उसके बाद का जो इन्फीरियर एक्सटेंट है ग्लॉटिस से लेके ग्लॉटिस के नीचे से लेके आपकी क्या कहते हैं फिकॉइड कार्डिलेज तक तो तब जो है वो आपका इन सब ग्लॉटिक पार्ट है तो आपने एक्सटेंट बतानी होती है यूजली जो लीजन होता है जो सीएल एरिंग्स होता है वो वोकल कॉर्ड्स का एपिसेंटर उनका वोकल कॉर्ड्स में होता है सही है तो फिर आपने एक्सटेंट बतानी है एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट बतानी है रिसेप्टेबिलिटी पे कमेंट करनी है जब भी आपको इस तरह का कोई भी दिखाया जाए दूसरा एयरवे की शेप का आपने बहुत अच्छा बताया कि एयरवे की शेप से आप एज्यूम कर लिया करें कि आप लेवल कौन सी वर्टिकल बॉडी का लेवल आप कौन सा देख रहे हैं ठीक है तो रेडियोलॉजिस्ट का जो स्टैंडर्ड प्लेन है वो एक्सियल है जरूरी नहीं कि आपको कॉर्नल दिखाए जाए बहुत सिलेक्टेड इमेजेस दिखाए जाते हैं जिनमें एक आधा कॉर्नल या सर्जिकल होता है नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ आप ही ले लीजिएगा ये केस वन है ओके आई एम प्रोवाइडेड विद द एक्सरे ऑफ स्कल लैटरल व्यू इन वे ऑफ ऑफ इमेच्योर स्कैल लग रहा एंड इन विच आई कैन सी देर इज ए नैरिंग ऑफ द नेजो फेरेंजल स्पेस इज नोटेड ड्यू टू दी इन लार्ज एडोनॉइड इन लार्ज सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी इज नोटेड पोस्टीरियर टू नेजो फेरिंग विच इज दडोनॉइड एंड इन दिस कॉजिंग द नैरिंग ऑफ द पैसेज ऑफ द नेजो फेरिंग so patient will present with the uh, breathlessness difficulty in breathing and uh, most likely this is a child in large adenoids otherwise uh, after this theek uh, hai hmm and uh, after as we go down i cannot see any uh, soft tissue then in increase in size of the uh, retropharyngeal space they are less than one third of the size of the vertebral body roughly calculated and uh, i cannot see any uh, um um that's all huh 
ठीक है एडिनॉइड कब तक रिग्रेस हो जाते होते हैं मतलब नॉर्मल जो एडिनाइडल टिश्यू होता है वो आपको कब तक नजर आता है बच्चे की एज तो एडिनाइट कर रहा है तो हम एडिनाइट हाइपरट्रॉफी इसको लेबल करेंगे ठीक है मैडम ये एज दोबारा बता दें मैडम सारे टीथ निकले हुए हैं ना बच्चे के देखे स्केलेटन and in which i can see there is a well defined rounded uh, opaque uh, dense, dense object is noted at, at the level of the uh, trachea um, just above the carina and uh, um, uh, this might be the any uh, foreign body um, uh, as i uh, ask the child history of the child so uh, there is a foreign body impacted in the uh, trachea but i have to take uh, the lateral view also to distinguish it whether it's lies in the trachea or in the esophagus because so you, cannot, uh, you cannot differentiate from the frontal projection wo in face or in profile wo file ka ek case dekha tha maine usme fark aata hai agar bilkul aapko round nazar aa raha hai jaise sikka pada hua hota hai to ye hoga esophagus mein to ye to round hai na nahi lag raha hai na end on lag raha hai na aapko ठीक है इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कि वैसे तो दोनों लंग्स ठीक है उनमें वास्कुलैरिटी आ रही है लेकिन आपको रिजल्ट भी नजर आ सकता है समटाइम्स के अगर डिक्रीज वास्कुलैरिटी हाइपर ट्रांसरेडियन लंग है कि नहीं अच्छा जब आपको स्केलेटन की समझ ना ना आ रही हो कि हाँ। बड़ा है तो आप यंग एडोलिसेंट बोल दिया करें ओके ठीक है क्योंकि इससे मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं नहीं समझ आ रहे कि यंग है या नहीं लेकिन यूजुअली जो फॉरेन बॉडीज है हमें बच्चों में नजर आते हैं तो आप कहेंगे ठीक है ना वो यंग एडोलिसेंट एक आपको मेटालिक डेंसिटी अप्रिशिएट हो रही है ठीक है इन द मिड लाइन व्हिच इज सीन एंड ऑन आपको नजर आ रही है ठीक है और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस होगा दोनों की अगर इसे फेगस में तब बच्चा कैसे या बंदा कैसे प्रेजेंट करेगा रूलिंग ऑफ स्लाइवा के साथ ना ओके okay, और अगर ट्रीकिया में है तो ब्रेसलेसनेस के साथ अच्छा इसोफेगस में फिर आप क्या करेंगे हम इसोफेगस को भी करेंगे टू रिमूव इट और अगर ट्रीकिया में और बच्चे को कोई सिम्टम नहीं है फिर क्या करेंगे वी विल लाइ दैन द पेशेंट इन टू द प्रोन पोजीशन करके करते हैं उसे फिर देखिए अगर बहुत आगे आपके फेरिंग्स में है तो फिर तो आप कर सकते हैं जब फॉरन बॉडी निकाल सकते हैं लेकिन अगर ऐसे फेगस में है या ऑनवर्ड्स आपके स्टमक में मूव कर रही है तो दो तीन दिन के बाद रेडियोग्राफ कर लेंगे अब डॉमिन का बस ए ठीक है निकल जाएगा सही है ठीक है नेक्स्ट डॉक्टर असलम जी सर ये केस ले लें सर एक्सरे ऑफ द नेक लेटरल व्यू देयर इज एयर लेवसेस बियॉन्ड व्हिच नो एयर ट्रैकिंग इज अह ट्रैक या इज पैटेंट ऐसा पेगस जो है ना इज bluntly ending uh distant to which uh, i can appreciate uh, some uh, calcific density uh might be parent body uh, in the esophagus uh causing obstruction so next i will send this patient for uh yes there is thickening yes thickening of the uh, retroparyngeal space prevertebral space uh, so this is a sparring body with a epiphysis formation uh, yes and this it is evident that uh, it is thickening of the prevertebral fascia along with the cystic leucencies uh, in this uh, uh, thickened soft tissue 
revertebral soft tissue. Most likely, it is retroparyngeal abscess. Next, it will be sent for the observation and surgical referral to for drainage. And the axial CT image, again, uh, there is this uh, in the retroparyngeal area, uh, retroparyngeal space, there is well defined peripheral enhancing cystic lucency lesion, hypodense lesion, consisting uh, with the previous diagnosis of the retroparyngeal abscess. Sir, post contrast CT, eh? Post contrast peripheral enhancement. Eh? Central low in central low enhancement to non enhancing to ye peripheral uh, retroparyngeal abscess or is key drainage joint and its uh, surgical referral for drainage. Okay, what is your body? Case vertebral body is uh, mildly uh, Deformed anterior ends of the vertebral body, when it is deformed or irregular, hai, or vertebral body, uh, ka anterior part, when it is not. Degenerative changes are there. We will see it in the bone window. And as such, it is a plain vertebral body and sepsis. One thing that you have said is that the thinning of fascia is the thinning of the fascia. Is widening of the prevertebral space. Widening of prevertebral space plus a calcific density but I linear or impacted fish bone hai, and uske baad jo hai, wo gas locules visible over here. Doctor Nesma is my period for retrofrangial abscess because a dangerous space you know to mention Karnota. ट्रांसओरलते <laughs> जो स्मॉल होती हैं वो ट्रांस ओरल रूट से और जो बड़ी वाली होती हैं फिर हम उसको ओपन ड्रेनेज करते हैं उसकी दोनों दोनों रूट से कर सकते हैं ठीक है देखना होता है कि करीब किस जगह के हैं ठीक है नेक्स्ट डॉक्टर बकार डॉक्टर बकार जी जी अस्सलाम वालेकुम प्रोवाइडेड विद एपी एंड एपी व्यू आई कैन अप्रिशिएट इज राइट नोटेड however uh, i can uh, i can appreciate that uh, <clears throat> vertebral bodies are normal there is no lytic erosion of the vertebral bodies mm, moreover okay on the lateral image uh, on uh, on the lateral image i can appreciate that uh, on the lateral image uh, the lucency is located in the pre vertebral uh, pre vertebral region uh, um, <clears throat> okay there is a there is an axial cd scan uh, at the level of the neck in which i can appreciate a well defined round oval shaped lucency adjacent uh, adjacent to the um, in the right uh, uh, in the right lateral aspect of the uh, laryngeal in, uh, inlet mm. <clears throat> 
नहीं हो रहा है हेलो हेलो डॉक्टर वकार ये लेरिंग से इंटीरियरली एक्सटेंड कर रहा है ना ये देखो ये इंटीरियरली एक्सटेंड करता है और ये जो फ्रंटल पे है ये जो है ना अन राइट लेटर एस्पेक्ट जो है ना ये लेफ्ट साइड से एक्सटेंड कर रहे और तो सर ये वो लेरिंगोसील लेरिंगोसील है गुड लेरिंगोसील बन रही है बाल सर एक्चुअली मेरा नेट का भी इशू है मैं बीच में बोल रहा था तो मुझे लगता है आवाज नहीं आप लोगों को आ रही थी नहीं नहीं आवाज आ आ आ रही है। रही है है अच्छा अब ठीक है मैडम ये जो लेटरल सॉरी व्यू है ना इसमें थोड़ा सा बता दें ये लेटरल एक्सरे पे मुश्किल लग रहा था इस पर भी करना आपको बस इस पर यह डिस्क्राइब करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक है और स्पेस कौन सी है ठीक है हमें पता अच्छा है C6 से अबव, C6 से से अबव तो C4 से अबव जो है वो ट्रिकिया तो नहीं स्टार्ट हुआ हुआ होता ना तो ये तकरीबन टू थ्री के ऑपोजिट आ रही है जी जी मैडम ठीक है यानी प्री प्री लेवेंजियल स्पेस में आ रही है एक्सेंसी जो कि बिल्कुल जेट ब्लैक है ठीक है और जो लेटर्स जो आपका सिटी का एक्सेल है जो उसके ऊपर कम्युनिकेशन दिखाई हुई है ठीक है लेवेंजियल सीन होती क्या है वैसे लेरिंगोसिल मैडम जो है एक आउट पाउचिंग होती है लेरिंग्स बिल्कुल ठीक है आउट पाउचिंग है जिसकी लेरिंग्स के साथ कम्युनिकेशन है तो ये अक्वायर्ड होती है यूजुअली और यूजुअली यूनिलेटरल होती है टाइप्स इसकी दो होती है कौन कौन सी मैम वो इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल और एक ट्रांस लेरिंजियल मतलब जो थ्रू एंड थ्रू जाती है उसके दोनों कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कंपोनेंट्स होते हैं ठीक है ठीक है मैम ये जो लेटरल व्यू है इसमें हम बस यही लिसेंसी के बताएंगे सिंपल इसमें तो नहीं हम डायरेक्ट ले रहेंगे तो और स्पेस और स्पेस कौन सी है ठीक है ठीक हो गया ये वाला वैसे एग्जाम केस नहीं है जस्ट इंसिडेंटल ही यूजुअली फाइंडिंग्स आ जाती हैं नेक्स्ट डॉक्टर जरमीना मैडम जी सर सर मुश्किल केस में है 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 एक्सरे नेट नेट एंड एंड प्रोजेक्शन ऑफ पेशेंट इज प्रोवाइडेड विजुअलाइज्ड bones of the cervical uh, bones and cervical vertebrae appears unremarkable um sir sorry mujhe nahi kuch appreciate ho raha ye bole uh, ye sabse aasan case hai main bata main bata ये जो सीओपीडी में आता है साइबर शीत क्या नहीं वो तो नीचे आता है मैं बता दूं अगर आप ट्राई नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं कोई और डिस्क्राइब कर ले मैं बता दो अलग दो अलग केसेस हैं कोई भी बता दे इसको जो फर्स्ट केस है वो एक्सरे नेक रीजन है Uh, which is showing narrowing of the trachea and its uh, superior aspect giving the steeple sign um aur ye uh, hota hai laryngeal trachea bronchitis mein aur jo second hai usme thickening of the uh, uh, epiglottis giving thumb printing sign which is causing narrowing of the um, airway so this is um, most this is epiglottitis ठीक है और दूसरा साइन क्या कहते हैं इसको मैम जो सेकंड वाले जो लेटरल पे है वो इसको थंब प्रिंटिंग थंब प्रिंट साइन कहते हैं जिसमें एपिग्लोटस की थिकनिंग हुई होती है ओमेगा साइन भी इसी को कहते हैं ना जी सर जी मैम ओमेगा भी इसी को कहते हैं ठीक है तो ये स्टीपल साइन हो गया और ये ओमेगा साइन हो गया जी ये क्लोटिंग होता है और ये इसमें होता है एपिग्लोटाइटिस एपिग्लोटाइटिस में 
ठीक है दोनों ही बच्चों के केसेस हैं ये मैडम क्रॉप के उसमें वो ये भी बोल सकते हैं कि वो सब क्लॉटिक हेमन जोमा आता है लेकिन वो एसिमेट्रिकल होता है तो हम उसको डीडी में लिखे या लिखे ही नहीं वो ऐसे ही होता है लेकिन वो वो सिमेट्रिकल नहीं होता है नहीं नहीं वो फिर, वो तो फिर डीडी में नहीं आएगा ना मैडम नहीं आएगा बस यही ठीक है क्योंकि एक जगह मैंने देखा था इस वजह से पूछ रही हूँ बेसिकली इसमें जो आप डिस्क्राइब करेंगे ये तो बहुत ही टिपिकल अपेयरेंस है ना कुछ अपेयरेंस होती हैं जिनको आप आठ में नहीं कहते हो ठीक है तो ये तो टिपिकल वही साइन है जिसकी आगे कोई डीडी नहीं है फिर मैम इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे ये प्लीज एक दफा डिस्क्राइब कर दो आप इस तरह से डिस्क्राइब करोगे कि देर इज मार्क नैरविंग ठीक है आप मार्क नैरविंग इज नोटेड ठीक है एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट जो है वो सी वन से सी टू सी टू थ्री तक एक्सटेंड कर रही है और उसके बाद जो है वो एयरवे उसकी नॉर्मल शेप है मिड लाइन में है और डिवेटेड नहीं है और जो विजुअलाइज आपको लंग फील्स नजर आ रहे हैं वो अनरिमार्केबल है और गिविंग स्टिपल साइन आप डिस्क्राइब कर सकते हो ठीक है मेरी आवाज आज क्लियर नहीं आ रही शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन का भी इशू आ रहा है नहीं आवाज आपकी ठीक है मैडम डॉक्टर आयशा मैडम ये केस ले लें आई एम प्रोवाइडेड विद दी मल्टीपल सीटी स्कैन सीटी इमेजेस एक्सियल कंट्रास्ट इन सॉफ्ट टिश्यू विंडो and the next is the mri images the, jo niche ke hain mm, uh in the first image i can see there is a uh, the image is taken at the level of the floor of the mouth uh, the first in the first uh, there is a soft uh, a heterogeneous uh, enhancing lesion hyperdense lesion is seen occupying the its level it's uh, at the le- level of the oropharynx and um, uh, this is uh, totally distorting the uh, uh, lumen and uh, uh, extending uh, over the, uh, on both side of the uh, ramus masticator space involving all the um, uh, masticator space and the uh, parotid space and carotid space um, and um, there is a loss of the parapharyngeal uh, fat uh, especially is also and in the second image i can see ye sab alag alag hain ha ye same hai almost alag ko se karo ki sedital pe describe kar do extent ko theek hai and its extent is uh, on mri um, t2 uh, with it image there is a that's a uh, hyper intense t2 hyper intense uh, lesion that is arising from the um uh, base of the tongue ext- uh, extending superior to the base of the tongue and downward extending to the epiglottic fold and it is um, lying in front of the the level of the c uh, 3 to 6 uh, uh, with the so uh, my diagnosis it is the uh, level of the supra uh, supra uh, supra uh, supra hyoid bone and it is aris- arising from the uh, tongue So it might be the lingual. Um, uh, नहीं आपको MRI तो टंग ठीक नहीं लग रही. नहीं टंग तो सही लेकिन ये जो कनेक्शन जो आ रहा है ये क्या वो? आपको फेरिंग तो आना? हाँ. C two. It's a mass T two hyper intense lesion located at the जिसकी location आ रही है C three four five. ये larynx की ही उसमें आ रही है. और अगर हम उसमें कहें सुप्रा ये सुप्रा ग्लॉटिक करके हम उसके डिफरेंशियल देंगे कि बेसिकली ओरो और हाइपोफेरेंजियल कार्सिनोमा है ये ओरो एंड हाइपोफेरेंजियल कार्सिनोमा आपने कि आप जब भी कोई मैथ डिस्क्राइब करना तो मेन बल्क बता देना उसका कहाँ है एपिसेंटर लाइकली आप एपिसेंटर लाइकली जो है वो इस रीजन से हमें स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है बाकी उसकी प्रिवर्टिंग स्पेस में एक्सटेंशन है ठीक है फर्दर आप उसकी एक्सटेंशन रिकमेंड कर दो बेस ऑफ टंग को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं जहां जहां भी एक्सटेंड कर रहा है उसको डिस्क्राइब कर दे सो so बेसिकली एक एग्रेसिव लुकिंग ली है ना और साथ उसके ये एक नेक्रोटिक नोड आ रहा है फेवर करते होते हैं हेड एंड नेक में इसको फेवर करते हैं जो नेक्रोटिक मैस आता है वो इन्फ्लेमेटरी 
जब भी नेक्स आता है नेक में कोई और साथ नेक्रोटिक नोड मिल जाए तो स्टेमस सेल को फेवर करते हैं ना स्टेमस सेल कार्सिनोमा ओके ठीक है सो इट्स अ इनवॉल्विंग ऑफ लैरिंग्स और फेरिंग्स ठीक है नेक्स्ट एक और ये है ये जो हमने एनेटॉमी पढ़ी थी वो वाला केस है Yes, I am provided with the CT um, um, axial and sagittal deformity image at the level of the thyroid cartilage, contrast enhanced uh, soft tissue window, in which I can see there is a hyper density is noted at the right side of the uh, left side of the um, uh, uh, true uh, at the left side of the true vocal cord. And this uh, increase, uh, this density is uh, facing the uh, pre-epiglottic and para-epiglottic fold, and also is causing the uh, destructions of the arytenoid cartilage, along with the however I cannot and the adjacent thyroid cartilage bone. The thyroid cartilage appears more sclerosis of the left lateral side, while the mm -hmm. left arytenoid cartilage appears destruction. Uh, so. Um, extending and uh, um, uh, seeing the craniocordial extension of that lesion uh, that is extending um, uh, uh, pre-vertebral at the level of C2 to C4. And uh, however, I can, uh, so most likely diagnosis, it's a, uh, uh, it's a aggressive lesion of the uh, true vocal cord of the glottic space, most likely Uh, at this area, squamous cell carcinoma, or yes, or. Okay, the laryngeal carcinoma. One thing you have not described is that the narrowing airway is marked narrowing. There is a marked narrowing of the airway. Yes. However, there is no uh, in uh, uh, there is also increased distance of the anterior commissure also. Hmm. ठीक है इसपे भी आपने कमेंट करना होता है इसका एक बहुत बड़ा वैसे तो एग्जाम में इस तरह नहीं पूछते मुझे जो केस लगा था उसपे एक ट्रिक्योस्टमी हुई हुई थी और ऑब्लिट्रेशन थी सारी एयरवे की और मतलब एक केस जो आपको दिखाते हैं उसमें यूजुअली दो तीन फाइंडिंग्स होती हैं ठीक है hmm. या तो वो स्टेटा कभी भी इस तरह नहीं होता कि सिर्फ डायग्नोसिस हो डायग्नोसिस उनको भी पता है कि आपको पता है नेक्स्ट वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो ट्यूब्स डली हुई है उन पर आप कमेंट करते हो या नहीं कुछ उस ट्यूबिंग की जो कम्प्लीकेशन हो गई है वो आपको नजर आ रही है कि नहीं ठीक है इस तरह की और जब भी आप किसी भी चीज को जैसे लेरिंग्स के एनेटमी को डिस्क्राइब लेरिंग्स के सीए को डिस्क्राइब करो तो फिर एनेटमी बहुत अच्छी आनी चाहिए ट्रीटमेंट पता और रिसेक्टेबल और इरिसेक्टेबल का डिफरेंस पता हो ठीक है मैडम ये अंदर कैल्सिफिकेशन है नहीं कैल्सिफिकेशन नहीं है ये डिस्ट्रक्शन हो गई है एरिथ्रोइड कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो गई और वो एनगल्फ हुई हुई है मैम लैटरल पे जरा मार्क कर दें कि कहां पे है लैटरल पे नहीं समझ आ रहा मुझे लैटरल पे एरिथ्रोइड कार्टिलेज नजर भी नहीं आ रही उसमें लेकिन ये मैस ये जो है ये पूरा पड़ा हुआ है ठीक है आगे भी जा रहा है कार्टिलेज की और पीछे भी है यानी इन्वॉल्वमेंट है तो ये जो है एक्सेल पे दे देखे यहाँ पर भी आ रहा है और ये इस साइड की देखिए अरेटनाइट कार्टिलेज इतनी अच्छी नजर आ रही है और इस साइड की अरेटनाइट सारी अनगल्फ हो गई है मैस के अंदर नजर ही नहीं आ रही है और जो थायराइड कार्टिलेज है इस साइड की वो सारी की सारी सिक्रोडोसिस हुए हुआ है उसका इस साइड का मैम ये सुपरा ग्लॉटिक नहीं है क्योंकि फॉल्स ये इधर राइट साइड पे फैट नजर आ रही है हमें फॉल्स वोकल कॉर्ड की जो फैट तो है उसकी लेकिन आप देखिए एपी सेंटर लियन का कहाँ पड़ा हुआ है ठीक है यानी ग्लॉटिक हुआ विद सुपरा और इंफ्राग्लॉटिक एक्सटेंशन इंफ्राग्लॉटिक ऐसा जितना नहीं जा रहा लेकिन जा रहा है फिर भी यहाँ तक इसकी लोअर एक्सटेंट आ रही है नेक्स्ट जी डॉक्टर वकार uh i'm provided with uh, x ray chest and uh, abdomen of a skeletally mature patient in which i can appreciate that uh, there is a opacification of almost uh, all of the left hemithorax mm madam station uh, head and neck kahiye na हां जी हेड एंड नेक का मैं साथ बल्कि इसका ना ये सीटी एमआरआई का भी इमेज दिखा देती हूं मैं मैम ट्राई करता हूं पहले इस पे अगर कुछ मोर ओवर आई कैन अप्रिशिएट दैट द सर्वाइकल वर्टी सर्वाइकल वर्टीब्रीज सीम टू बी वाइडेंड अह आई कैन आई कैन अप्रिशिएट आई कैन अप्रिशिएट 
I'm not this sure, madam. लेकिन मुझे लग रहा है कि air fluid level लग रहा है cervical region में इसके anterior. Air fluid level है. ठीक है. ठीक है. Air fluid level है. ठीक है. जी जी. Air fluid नहीं. Sorry. Fluid fluid level है. Fluid. ठीक है. Fluid fluid. ठीक है. Uh, I can appreciate a fluid fluid level at the uh, anterior aspect of the. Okay. I'm provided with the uh, MRI axial image T1. Mm. at the level of the neck in which there uh, there is a lobulated lo mm, there is a lobulated uh, well defined lesion in the in the left in the left uh, in the left para in the left uh, cervical region okay in the paravertebral space paravertebral space uh, multiple loculations uh, multiple loculations are noted Uh, the lesion is also extending medially um, extending medially anterior to the anterior to the common carotid artery it is extending into the carotid space medially anterior it is uh, extending thoda na spaces ka madam banana mushkil ho raha hai ispe aur spaces spaces ki khair hai bas short short lesion ke sath short short ke sath levels ke sath is tarah kaun sa lesion hota hai ये नहीं है एग्जाम केस हो सकता है टॉक्स में शायद दिखा दें अ फ्लूइड फ्लूइड लेवल्स के साथ मैडम इस कितना बड़ा देखें क्या हो सकता है कोई एब्सेस हो सकती है ठीक है लेकिन बच्चा है फ्लूइड फ्लूइड लेवल के साथ एक ही डिफरेंशियल होता है ना इसमें लिंक अच्छा अच्छा ठीक है मैडम ये वो है सिस्टिक हाइग्रोमा जो है ये सिस्टिक हाइग्रोमा का हाइग्रोमा का ठीक है ये लिम्फेंजियोमा ठीक है वही बन रहा है डॉक्टर ने स्पेस की एक्सरे की फाइंडिंग जरा बता दी एक्सरे में आप ये बताएंगे कि ओपेसिटी नजर आ रही है आपको होमोजेनस ओपेसिटी जो कि नेक से एक्सटेंड करिए क्योंकि देखिए क्लेविकल से वैसे तो बच्चे की क्लेविकल थोड़ी ऊपर है लेकिन देखिए एक थिकनिंग कितनी ज्यादा आपको एसिमेट्रिकल लेफ्ट साइड पे अप्रिशिएट हो रही है ना सॉफ्ट टिश्यूज की यानी एक होमोजेनस ओपेसिटी है जो एक्सटेंड कर रही है नेक से टूवर्ड्स द चेस्ट और सेलेटन कर रही है उसकी राइट लेफ्ट कार्डिक बॉर्डर की आपको सेंट्रल अप्रिशिएट हो रही है थोड़ी सी स्कोलियोटिक डिफॉर्मिटी लग रही है फ्रंट प्रोजेक्शन पे विद कन्वेक्सिटी टूवर्ड्स द राइट साइड ठीक है बाकी लंग फील्ड इसका अनरिमार्केबल है इसमें फिर आप इसको बहुत अच्छी इस उस पे अप्रिशिएट नहीं हो रही लेकिन अपर सर्वाइकल वर्टी भी अच्छे नहीं आ रहे हैं वैसे तो इसकी एसोसिएशन होती है एनेमलीज के साथ and uh, sagittal slice of uh, ct scan uh, neck with iv contrast showing um, round to oval shaped heterogeneously enhancing um, mass in the region of carotid space mm -hmm. which is causing प्लेइंग कर रहा है ये एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की जी व्हिच इज कॉजिंग स्प्लेइंग ऑफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज अम दिस मास इज वेल डिफाइंड फैट प्लेन्स बिटवीन द एडजेसेंट स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड एंड एंड मीडियली बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडी बॉडीज आर इंटैक्ट अम मोस्ट लाइकली हाउएवर देयर इज नो डेफिनेट एनहेंसमेंट लाइक सॉल्ट एंड पेपर टाइप की तो नहीं है होमोजेनस सी लग रही है सॉल्ट एंड पेपर आपको एमआरआई की वजह से मैम स्प्लेइंग तो फिर वही एक ही कर रहे होते हैं और इस साइन का एक नाम भी है पढ़ा नहीं है मैम अभी तक इसको इधर उधर से जो सुना है ये जो फंदा बना हुआ है ना फंदे को लायर कहते हैं ये जो ये है मैम क्या कहते हैं आपकी आवाज कट गई थी एल वाई आर ई लायर साइन कहते हैं लायर फंदे को कहते हैं अच्छा ठीक है तो ये फिर रोटेड बॉडी ट्यूमर है ना कि मैम वो एमआरआई पे फ्लो वाइज की वजह से उसको सॉल्ट एंड पेपर कहते हैं जी सही ठीक थैंक यू
सॉल्ट एंड पेपर वैसे सारे नर्व शीट ट्यूमर में आती है जी अच्छा ये ना रेडियो न्यूक्लियोटाइड इमेजिंग थारॉइड की इसमें मैंने थोड़ा सा ये मतलब डोजेज एस सच बहुत सबकी तो याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन याद कर लेंगे नजर से गुजर जाएगा ना कि नाइनटी नाइन एम टेक्नीशियम पर टेक्नीडेट में यूज करते हैं हाफ लाइफ उसके सिक्स और एटी मेगा पेपर उसकी डोज है आयोडीन वन थर्टी वन आप तब यूज करते हैं जब आपने एबलेशन करनी हो ठीक है मतलब हाइपरथायराइडिज्म है आप आयोडीन वन थर्टी वन देखिए एबलेशन कर सकते हो कि थायराइड फंक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे सर्जरी की जरूरत नहीं होगी अगर वो कॉस्मेटिकली विजिबल नहीं है रिट्रोस्टर्नल के लिए भी आयोडीन वन थर्टी वन यूज करते हैं और आयोडीन वन ट्वेंटी थ्री आप डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं अच्छा ये एक केस है सिंटिग्राफी का बच्चा है डिस्क्राइब करें मैडम ये मेल न्यूक्लियर स्टडी है मैम और इसमें एक वेल डिफाइंड राउंडेड इंक्रीज अपटेक ऑफ दी रेडियो फार्मास्यूटिकल एजेंट सीन इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बेस ऑफ द टंग तो ये एक्टोपिक लोकेशन है मैडम थायराइड ग्लैंड की जो के आ, इसको कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं आप और आप लिंगुअल थायराइड को निकालने से पहले किस बात को मेक श्योर करेंगे जी जी ठीक है तो इसमें तो दूसरा भी आ रहा है ना अपटेक आपका डबल अपटेक आ रहा है ना जी जी मैडम असल जगह पे भी प्रेजेंट है ठीक है नेक्स्ट ना ये कुछ केसेस हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं साइनोम्यूकोजल डिजीज की तो ये छह हैं स्लाइड जिसको कोई डिस्क्राइब करे मैडम मैं ये ले लेता हूँ ये जो ये जो फर्स्ट इमेज है मैडम ये एक्सीएल स्लाइस है बोन विंडो है मैम तो एक्चुअली आई कैन अप्रिशिएट द फ्रंटल साइनस ऑन द लेफ्ट साइड इज ओपेसिफाइड एंड देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोन एंड मोस्ट लाइकली इट्स ए पॉट्स पफी ट्यूमर मैम बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है पॉट पफी ट्यूमर क्या होता है मैडम ये बेसिकली जो है ना ये एक फ्रंटल साइनस को मैडम ये उसकी जी उसका ऑस्टियोमलाइटिस होता है मैडम और यस मैडम इसमें मैडम मैं आई कैन सी डेट दिस इज ए कंट्रास्ट एंड सिटी स्कैन एंड आई कैन सी देर इज अन्हेंसमेंट ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड एंड Uh, this is the extension of the pots of your tumor uh, that there is a okay, uh, involvement of the brain जी मैं अच्छा यू ना कहें involve मतलब the outer covering of brain enhancement आप सीधा सीधा बताएं पक्की meningeal enhancement है या फिर lepto meningeal enhancement है इसमें तो मैडम पैची लग रही है मैडम अरे आप ये कह दें कि आप normal meningeal enhancement और ये देखिए collection नजर आ रही है जिसके अंदर air locules हैं तो जब कलेक्शन के अंदर और कन्वेक्सिट अलोंग दर्वर कन्वेक्सिट ही आ रही हो तो हम उसको क्या कहते हैं सब सब एम्पाइमा एम्पाइमा ठीक है जी मैम जी नेक्स्ट मैडम ये जो है कॉरनल इमेज है एंड इस पे आई कैन सी जी जी उसी की मैडम ये कॉरनल इमेजेस के ऊपर ये सारी सब ड्यूरल एम्पाइमा मैडम दिखाया गया इसमें लेफ्ट साइड का और ये सारी कलेक्शन है इनहेंसमेंट है पेरिफ्रल इनहेंसमेंट है और जी ठीक है ये नेक्स्ट है ओके तो मैम इसमें जो है वो जो इन्फेक्शन है मैडम वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ दी लेफ्ट ग्लोब है और इसमें मैडम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ नोज पे है और लेमिना पेप्रेशिया है लेफ्ट साइड का इन्वॉल्वमेंट हुआ हुआ मैडम एथमोइडल नेजो साइनसाइटिस है ठीक है एथमोइडल की ही बेसिकली एक्सटेंशन है ना 
ओके 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 जी मैम जिसने आई जो है लेफ्ट uh, आई को मैडम उसमें जो उसकी एक्सटेंशन uh, और नेट में कुछ भी डिस्क्राइब करें तो कैसे इसका नाम अच्छा लिया करें ठीक है जी आपका जो है वो बल्ब का आप डिस्क्राइब कर रहे हैं आई बॉल को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप इंट्रा बल्बर बताएं ठीक है अच्छा आईलिट का आप बता रहे हैं तो आप प्रीसेप्टर प्रीसेप्टर जी मैडम जी मैडम अब ये जो पूरा का पूरा कोन है ना ऑर्बिट की इसको आप कोनल बोलते हैं ना ठीक है जी मैम ये डिट्रो बल्बर इंट्राकोनल स्पेस हुई ये वाली डिट्रो बल्बर इंट्राकोनल स्पेस हुई ये वाली आपकी प्रीसेप्टर स्पेस हो गई और ये आपका बल्ब हो गया आई ना आई बॉल हो गई यस मैडम ठीक है नेक्स्ट एक और स्लाइड है ये मैम सब जो है साथ भी है जो इसका एम आर आई का इमेज दिखाया गया है ना उसमें एक छोटी सी आ रही है ये वाली एम भी तो पस की ही कलेक्शन होती है ना यस मैडम मैडम ये जो लास्ट इमेज है ये टी वन पोस्ट स्टडी है सेजिटल इसमें टू वेल डिफाइंड रिंग एनहेंसिंग स्ट्रक्चर इज सीन इन दंटल ओम तो विद सेंट्रल हाइपो एंटेंस तो मोस्ट लाइकली मैडम आई विल कोरलेट क्लिनिकली दिस इज दू एफ मैडम फर्दर इसमें टी डब्ल्यू आई स्टडी हम करवा लेंगे फॉर कन्फर्मेशन ठीक है ठीक है जब भी आपने देखना है जैसे उन्होंने मुझे एग्जाम में दिखाया था तो आपने कॉज जरूर फाइंड आउट करना है फाइंड आउट कॉज की आई कहाँ से एप्सेस आपको नजर आएगा और फिर उसकी कम्प्लीकेशन क्या हुए हुई है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन yes. मेनिंगजाइटस हुआ हुआ था और दूसरी कॉम्प्लिकेशन उसमें हुई थी ड्यूरल बिना साइनस थ्रोमोसिस यानी चार पांच फाइंडिंग थी एक ही फिल्म के ऊपर जी मैडम ठीक नेक्स्ट ये सिंपल सा है ये भी सर आप ही डिस्क्राइब कर दें प्लेन रेडियोग्राफ पहले उसके बाद सीटी का इमेज ओके मैडम ऑन प्लेन रेडियोग्राफ आई कैन सी दैट एयर फ्लूड लेवल आर सीन इन बायोलैटरल मैक्सिलरी इज साइंसिस मोस्ट लाइकली Uh, suggestive of uh, maxillary sinusitis on either side, and uh, uh, on the concomitant uh, findings are also appreciated on the uh, CT scan, coronal slice where air fluid level are appreciated in bilateral maxillary sinus, and I can ap also appreciate ethmoidal uh, uh, infection of the ethmoidal sinuses, ethmoidal si uh, sinusitis. Uh, यहाँ पर तो मेजल टर्बिनेट्स अप्रिशिएट हो रहे हैं ना ये तो टर्बिनेट्स है ना उनकी हाइपोट्रॉफी आप कह सकते हैं लेकिन उसको भी आप इस तरह कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि साइक्लिकल होता है ना जी मैडम जी तो ये बेसिकली मैडम बायोलैटरल मैक्सिलरी साइनोसाइटिस ही है इसमें जो जी जी बाकी फ्रंटल आपके ठीक नजर आ रहे हैं जी मैम नेक्स्ट नेक्स्ट मैडम दिस इज दी सिटी स्कैन कोरोनल इमेज एंड आई कैन सी Uh, there is a uh, bilateral maxillary sinusitis uh, containing soft tissue density mass uh, lesions uh, that causing uh, uh, scalp scalping of the bone and with thinning of the bone and uh, uh, these uh, uh, soft tissue densities uh, uh, expand uh, re uh, reaching into the nose by uh, uh, by expanding the osteomeral complex and enter into the uh, nasal bone on either side uh, and uh, madam ye basically uh, uh, jo hai uh, sino nasal polyphosphate ki osseous remodeling hai aur thodi yes. royan bhi aapko lagti hai ji 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 madam so, sino nasal polyphosphate polyphosis hai na theek hai dr nasma isme fungal ka batayenge uh, हमें कोई नहीं हुई अच्छा फंगल में क्यों वैसे तो डिस्कस है है फंगस बेसिकली जो ना वो होती उसमें 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 नहीं होती सर ये जी जी मैडम वो सिटी के ऊपर तो मैडम वो कैल्सियम मेटालिक डेंसिटीज आती हैं सर हाइपर डेंस हाइपर डेंस नजर आ रही होती है ड्यू टू फंगल आईपी आई हैविंग द हैवी मेटल्स यस 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 एमआरआई के सिग्नल वाइज ठीक है जी मैडम हम इंसिडेंटल फाइंडिंग एमआरआई पे देखते हैं राइट मिक्सिलरी साइनस में मैडम एक हाइपर डेंस हाइपर इंटेंस वेल डिफाइंड राउंडेड मैस लीजन है 
और इसकी जो मिकोजल वाल इनहेंसमेंट हो गया तो ये मिकोजल रिटेंशन सिस्टम है जो कि इंसिडेंट एक्सरे पे देखते हैं तो एक्सरे पे क्या फीचर है जो डिफ्रेंशिएट करेगा साइनोनेजल पोलिपोसिस से बोन बोन्स नॉर्मल होती हैं उसमें बोन्स नॉर्मल होती है ना इरोजन नहीं होती दूसरा ये चीज अगर एक साइनस है और वो बिल्कुल ही डिवाइड ऑफ एयर है फिर वो म्यूकोसील 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 को फिर जब एयर एब्सेंट हो यानी आपने साइनस पे कमेंट ये करना है एक्सपेंशन है की नहीं ऑशियस रिमॉडलिंग है की नहीं और इरोजन उसकी हुई हुई है या नहीं ठीक है फिर आपको साइनस के अंदर कोई रेजिडल एयर अप्रिशिएट हो रही है या नहीं एयर फ्लोइड लेवल बन रहा है या नहीं और अगर आप सीटी का इमेज देख रहे हैं तो म्यूकोजिल मैडम मैं मेरा ये क्वेश्चन है कि इसकी वजह क्या है मैम कि भाई म्यूकोजिल म्यूकोजिल रिटेंशन सिस्ट में एयर नहीं होती ना आपने कहा नहीं नहीं म्यूकोजिल रिटेंशन सिस्ट में सर म्यूकोसील में एयर नहीं होती क्योंकि वो पूरा का पूरा जो है वो साइनस को फिल कर देती है ओ ओके 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 ठीक मैम बाकी साइनो म्यूकोजिल डिजीज की पांच डिफरेंट टाइप्स हैं जो उसकी मतलब स्वेरिटी के लिहाज से सबसे लीस्ट कॉमन जो होती है वो साइनोसाइटस होता है जिसमें थिकनिंग हो जाती है सिर्फ म्यूकोजिल जी ठीक है मैम ठीक है ये नेक्स्ट केस है ओके uh, okay, मैडम तो फर्स्ट इज दी बोन विंडो सेकंड इज द मैडम सॉफ्ट टिश्यू विंडो तो इसमें मैम जो है वो जो लोअर रो है मैडम दीज आर एमआरआई स्टडी एक्सियल कॉर्नल एंड डी डब्ल्यू आई एंड ऑन ऑन बोन विंडो आई कैन सी देयर इज अ बोनी रिमॉडलिंग एंड सम Uh, expansion of the bilateral maxillary sinuses and uh, uh, these soft tissues uh, uh, causing the widening of the osteomedial complex and entering into the bilateral nasal cavities and uh, uh, bilateral jo eye muscles on either sides are normal and intact lamina papyracea and and uh, uh, on bone window i can see hyperdense uh mass lesions on either side in maxillary sinuses and uh, and on ye on concomitant uh, mri study i can see the these uh, lesions are enhancing on t1 post contrast images and on coronal Im- and these uh, these are extending into the uh coronal sinuses and uh, uh, on coronal images i can see there is enhancing uh, thick walled uh, collections in the in the uh, in the maxillary sinus that uh, abutting with the uh, inferior aspect of the coronal uh, sinus to so, mam ye jo hai ye basically fungal aur ye madam ye brain mein bhi iski extension ho rahi hai left temporal lobe mein और देर इज गिविंग दिस्ट्रिक्शन डिफ्यूजन ऑन डी डब्ल्यू आई तो मैम ये फंगल इन्फेक्शन है जो कि इसने बाइलेटर मेगजिलरी साइनसाइटिस को इन्वॉल्व किया वहां से मैडम ये माइडल में गई वहां से फिर वो मेगजिलरी साइनस में कवर्नर साइनस में और फिर इन टू दी ब्रेन इसमें ये है की देखिये सिटी पे जो डिस्क्राइब किया कि हम हम जब भी साइनोसाइटिस देते थे तो उसमें हम कमेंट करते थे ना कि सुपर एडिड उसके ऊपर कोई आपकी हाइपर डेंसिटीज आ रही है या नहीं हाइपर डेंसिटी हमने बता दिया कि फंगल हाइफी में हैवी मेटल्स होती हैं जिनकी वजह से सिटी पे हाइपर डेंस और आपके एम के सारे सिक्वेंसेस पे सिग्नल वाइड जाते हैं अब हुआ ये कि बायोलेटर मैगजिलरी है इन्वॉल्वमेंट उसके साथ नेजल कैविटी में भी जा रहा है ऑशियस डिस्ट्रक्शन है और बायोलेटर जो है वो जो एम के इमेजेस है उसमें बायोलेटर इथमोइड साइनस में भी जा रहा है ठीक है इथमोइड साइनस के साथ फर्दर फिर उसकी जो एक्सटेंट है वो केवर्नस साइनस के अंदर है केवर्नस साइनस और बायोलेटर हमने आईसीए पे कमेंट किया कि आईसीए का ऑल दो जो फ्लो वाइड है वो परसिस्ट कर रहा है उसके बाद जो इसका लेफ्ट साइडेड टेम्पोरल लोब आ रहा है टेम्पोरल लोब के अंदर एक छोटा सा 
फिशर के साथ साथ एक एनहेंसमेंट का एरिया पड़ा हुआ है हमें पता है फंगल डिजीज के अंदर छोटे छोटे जो होते हैं वो नोड्यूल्स भी आपकी सब स्पेसिस के अंदर और आपके फिशर्स और ड्यूरा के साथ साथ आपको नजर आ सकते हैं उसके बाद एक छोटा सा एरिया ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड टेम्पोरल लोब में विच कैन बी इधर ड्यू टू द स्मॉल एक्सेस और इवॉल्विंग ब्रेन इन्फॉक्शन ठीक है तो ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ ना इनवेसिव फंगल साइनोसाइटस हुआ विद इंट्रा क्या कहते हैं इंटरक्रेनियल एक्सटेंशन यही हम कमेंट करते थे ना इंटरक्रेनियल और इंटर ऑर्बिटल एक्सटेंशन डिफाइन करते थे इसकी मैम इसको हमने फंगल क्यों कहा इसमें हाइपर डेंसिटीज तो हाइपर डेंसिटीज की वजह से जी इसका ऑर्बिट सही है ये राइट ऑर्बिट जो है वो मसल्स साइज पे कमेंट करना बहुत मुश्किल है मुझे तो लेफ्ट ऑर्बिट का भी ये फैट अच्छी नहीं लग रही है ठीक है ठीक है नेक्स्ट सेकंड लास्ट स्लाइड है ये सर असलम आप ले लीजिए केस ये सारे डिफरेंट है सर ये पहले जो एमएज है मैडम ये सिस्टिक सिस्टिक लीजन है एट द एपेक्स ऑफ द दू तो ये है रेडिकुलर सिस्ट है दूसरे मैडम जो है ना टीथ जो लवर जो जाके टीथ है वो मिसिंग है एक टीथ मिसिंग है और अनरप्टेड है और उसके साथ सिस्ट है तो ये डेंटेजर सिस्ट है यूनिलाकुलर है और के साथ तो ये जो है ना मल्टीपल आ रही है ना यूनिलोकुलेटेड सिस्ट हाँ मल्टीपल लाकुलेटेड है ठीक है नेक्स्ट थर्ड 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 वाला 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 इसमें वाला है, आ, इसमें मैडम मैडम जो जो है है का इफेक्ट्स उसकी रिजॉप्शन है और उसके साथ जो है ना लार्ज सिस्टिक लीजन है तो ये डेंटेजर सिस्ट है और जो, जो तीसरा है इसमें होते हैं और उसके साथ लार्जन है और उसके साथ बोन तो तो के साथ आ रहा है ना लियन क्या मैडम अनिरप्टेड होते हैं तो ये डेंटेजर है सिस्टम जी ठीक है और मल्टीपल ओडोटोजेनिकोसिएशन क्या होती है ठीक है और ओटीसी को और क्या कहते हैं को कौन से को ओडोटोजेनिक ओडोटोजेनिक मैडम जो है ना वो मल्टी लैकोलेटेड होते हैं ठीक है केराटोसिस्टिक ट्यूमर्स कहते हैं ना केराटोसिस्टिक ओडोटोजेनिक ट्यूमर्स या ओडोटोजेनिक केराटोसिस्ट ठीक है हां केराटोसिस्ट ओडोटोजेनिक केराटोसिस्ट ठीक है मैडम इसमें इसमें जो इसमें आपने कौन सा केस उसमें दिखाया है उसका ये जो अच्छा आखिर पे था एक मिनट कौन सा मैम ओके इसमें डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना टीथ को ऊपर जो है उसमें मल्टीपल सिस्टिक लेजन आ रहे तो वो ओडोटोजेनिक केरेटोसिस्ट होंगे ऐसा नहीं है जो क्राउन ऑफ अनिरप्टेड के साथ होती है वो कौन सी होती है मुझे वो डेंटीजरस होती है यानी जो लास्ट टू इमेजेस हैं वो डेंटीजरस के डेंटीजरस और एमिलोब्लास्टोमा एक दूसरे की क्रोज डीडीज है ना जी 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 मैडम क्राउन ऑफ अनिरप्टेड के साथ एसोसिएटेड है 
ठीक है और मैम ये जो फर्स्ट वाला है वो तो रेडिकुलर होगी ये जो जिसपे आप लिख रही है दिस इज ओटेंडोजेनिक एरेटोसिस्ट जी ठीक है ये लास्ट केस है और दोनों डिफरेंट इमेजेस हैं असलम भाई ये भी आप ले लें जी ये जो मल्टीलैकुलेटिक लीजन है ये तो इसके साथ ये अमेलो ब्लास्टोमा है सो बबल अपेरेंस दे रहा है ठीक है और ये जो ऊपर वाला है इसमें भी यही सेम फाइंडिंग है मल्टीलैकुलेटिक लीजन है इन दर एम एस ऑफ मैंडेबल बॉडी ऑफ जेमेंडेबल पे है तो ये ये भी है अमेलो ब्लास्टोमा आ, ये आ, जो सिटी भी है सिटी भी है इसका नीचे नीचे जो सिटी है इसमें तो मैडम ये बोन की जो है ना है और स्क्लेरोटिक स्क्लेरोसिस है और एक्सपांशन है बोन एक्सपांशन है और गेंथी पॉजिटिव सार्कोमाज रेयर होते हैं वो टेलेंजेक्टेटिक नहीं होते ठीक है 